La ferme des animaux de George Orwell Chapitre 9 Le sabot fendu de Malabar fut long à guérir. La reconstruction du moulin avait commencé dès la fin des fêtes de la victoire. Malabar refusa de prendre un seul jour de repos et il se faisait un point d'honneur de ne pas montrer qu'il souffrait. Le soir, il avouait à Douce, en confidence que son sabot lui faisait mal et Douce lui proposait des cataplasmes de plantes qu'elle préparait en les mâchonnant. Benjamin se joignit à elle pour l'exhorter à prendre moins de peine. Elle lui disait « Les bronches d'un cheval ne sont pas éternelles. » Mais Malabar ne voulait rien entendre. Il n'avait plus, disait-il, qu'une seule vraie ambition, voir la construction du moulin bien avancée, avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite. Dans les premiers temps, quand avaient été annoncées les lois de la ferme des animaux, l'âge de la retraite avait été arrêté à 12 ans pour les chevaux et les cochons, 14 ans pour les vaches, 7 pour les moutons, 5 pour les poules et les oies. On s'était mis d'accord sur une estimation libérale du montant des pensions. Pourtant, aucun animal n'avait encore bénéficié de ces avantages, mais maintenant le sujet était de plus en plus souvent débattu. Depuis que le clos attenant au verger était réservé à la culture de l'orge, le bruit courait qu'une parcelle du grand herbage serait clôturée et convertie en pâturage pour les animaux à la retraite. Pour un cheval, on évaluait la pension à 5 livres de grains et en hiver 15 livres de foin, plus, au jour férié, une carotte ou une pomme peut-être. Le douzième anniversaire de Malabar tombait l'été suivant. Mais en attendant, la vie était dure. L'hiver fut aussi rigoureux que le précédent et les portions encore plus réduites, sauf pour les cochons et les chiens. Une trop stricte égalité des rations, expliquée Bribabi, eût été contraire au principe de l'animalisme. De toute façon, il n'y avait pas de mal à prouver aux autres animaux que, en dépit des apparences, il n'y avait pas pénurie de fourrage. Pour le moment, il était apparu nécessaire de procéder à un réajustement des rations. Bribabi parlait toujours d'un réajustement, jamais d'une réduction, mais l'amélioration était manifeste à qui se rappelait le temps de Jones. D'une voix pointue et d'un débit rapide, Bribabi accumulait les chiffres, lesquels prouvaient par le détail une consommation accrue en avoine, foin et navet, une réduction du temps de travail, un progrès en longévité, une mortalité infantile en régression, en outre l'eau était plus pure, la paille plus douce au sommeil, on en était moins dévoré par les puces, et tous l'en croyaient sur parole. À la vérité, Jones, avec tout ce qu'il avait représenté, ne le rappelait plus grand chose. Ils savaient bien la rudesse de leur vie à présent, et que souvent ils avaient faim et souvent froid, et qu'en dehors des heures de sommeil, le plus souvent ils étaient attrimés. Mais sans doute, ça avait été pire dans les temps anciens. Ils étaient contents de le croire. En outre, ils étaient esclaves alors, mais maintenant ils étaient libres, ce qui changeait tout, ainsi que Bribabi ne manquait jamais de le souligner. Il y avait bien plus de bouches à nourrir désormais. À l'automne, les quatre truies avaient mis bas presque en même temps, tout à elles toutes, 31 nouveau nés Comme c'était les porcelets pis et que Napoléon était le mal en chef, on pouvait sans trop de peine établir leur parenté. Il fut annoncé que plus tard, une fois briques et bois de charpente à pied d'œuvre, on construirait une école dans le potager. Pour le moment, Napoléon avait pris sur lui-même d'enseigner les jeunes gorées dans la cuisine et il s'amusait et prenait de l'exercice dans le jardin attenant à la maison. On les détournait de se mêler au jeu des autres animaux. Vers ce temps-là fut posé en principe que tout animal trouvant un cochon sur son chemin aurait à lui céder le pas. De plus, tous les cochons, quel que fût leur rang, jouiraient du privilège d'être vus le dimanche un ruban vert à la queue. L'année à la ferme avait été assez bonne, mais on était encore à court d'argent. Il fallait se procurer des briques, le sable et la chaux pour l'école. Et pour acquérir la machinerie du moulin, on devait de nouveau économiser. Et puis, il y avait l'huile des lampes et des bougies pour la maison, le sucre pour la table de Napoléon, qu'il avait interdit aux autres cochons, disant que ça engraisse. Et en outre, les réapprovisionnements ordinaires, outils, clous, ficelles, charbon, fil de fer, ferraille et biscuits de chien. On vendit une part de la récolte de pommes de terre et un peu de foin, et pour les œufs, le contrat de vente fut porté à 600 par semaine. De la sorte, c'est à peine si les poules couvert assez de petits pour maintenir au complet leur effectif. Une première fois réduite en décembre, les rations le furent encore en février, et pour épargner l'huile, l'usage des lanternes à l'étable et à l'écurie fut prohibé. Mais les cochons avaient encore la vie belle, apparemment, prenant même de l'embonpoint. 
Un après-midi de fin de février, un riche et appétissant relent, tel que jamais les animaux n'en avaient humé de pareil, flotta dans la cour. Il filtrait de la petite brasserie située derrière la cuisine que John s'avait laissée à l'abandon. Quelqu'un avança l'opinion qu'on faisait bouillir de l'orge. Les animaux reniflaient l'air avidement et ils se demandaient si peut-être ils auraient un brouet chaud pour leur souper. Mais il n'y eut pas de brouet chaud et le dimanche suivant, on fit connaître que dorénavant tout l'orge serait réservé aux cochons. Le champ derrière le verger en avait été semé déjà et la nouvelle transpira bientôt. Tout cochon toucherait sa ration quotidienne de bière, une pinte pour le commun d'entre eux et pour Napoléon X, servi dans la soupière de porcelaine de Derby marquée d'une couronne. S'il fallait souffrir bien des épreuves, on en était en partie dédommagé car on vivait bien plus dignement qu'autrefois. Et il y avait plus de chants, plus de discours, plus de défilés. Napoléon avait ordonné une manifestation spontanée hebdomadaire avec pour objet de célébrer les luttes et les triomphes de la ferme des animaux. À l'heure convenue, tous quittaient le travail et marchaient au pas cadencé autour du domaine, une, deux, une, deux, et en formation militaire. Les cochons allaient devant, puis c'était dans l'ordre, les chevaux, les vaches, les moutons, et enfin la menue volaille. Les chiens se tenaient en serre-file. Tout en tête du cortège avançait le petit coq noir. À eux deux, Malabar et Douce portaient haut une bannière verte frappée de la corne et du sabot avec cette inscription « Vive le camarade Napoléon !» Après quoi étaient récités des poèmes en l'honneur de Napoléon, puis Bribabi prononçait un discours nourri des dernières nouvelles, faisant état d'une production accrue en bien de consommation, et de temps en temps, on tirait un coup de fusil. À ces manifestations spontanées, les moutons prenaient part avec une ferveur inégalée. Quelque animal venait-il à se plaindre, comme il arrivait à des audacieux, loin des cochons et des chiens, que tout cela était perte de temps et qu'il faisait le pied de grue dans le froid, les moutons chaque fois leur imposaient le silence, de leur bêlement formidable en tenant le mot d'ordre « quatre pattes oui, deux pattes non ». Mais à tout prendre, les animaux trouvaient plaisir à ces célébrations. Ils étaient confortés dans l'idée d'être leur propre maître, après tout, et ainsi devraient à leur propre bien. Ainsi, grâce aux chants et défilés, et aux chiffres et sommes de bris babilles, et aux fusils qui tonnent, et aux cocoricots du coquelet, et aux drapeaux au vent, ils pouvaient oublier un temps qu'ils avaient le ventre creux. En avril, la ferme des animaux fut proclamée république et on dut élire un président. Il n'y eut qu'un candidat, Napoléon, qui fut unanimement plébiscité. Ce même jour, on apprit que la collusion de boule de neige avec Jones était étayée par des preuves nouvelles. Lors de la bataille de l'étable, boule de neige ne s'en était pas tenu comme les animaux l'avaient cru d'abord à tenter de les conduire à leur perte au moyen d'un stratagème. Non, boule de neige avait ouvertement combattu dans les rangs de Jones. De fait, c'était lui qui avait pris la tête des forces humaines et il était monté à l'assaut au cri de « Vive l'humanité !» Et ses blessures à l'échine que quelques animaux se rappelaient lui avoir vues, elles lui avaient été infligées des dents de Napoléon. Au cœur de l'été, le corbeau Moïse refit soudain apparition, après des années d'absence. Et c'était toujours le même oiseau, n'en fichant pas une rame et chantant les louanges de la montagne de sucre candy, tout comme au temps du bon temps. Il se perchait sur une souche et battait des ailes qu'il avait noires et, des heures durant, il palabrait à la cantonade. « Là-haut, camarade, affirmait-il d'un ton solennel en pointant vers le ciel son bec imposant, de l'autre côté du nuage sombre, là où se trouve la montagne de sucre candy, c'est l'heureuse contrée où, pauvres animaux que nous sommes, nous nous reposerons à jamais de nos peines. » Il allait jusqu'à prétendre s'y être posé un jour qu'il avait volé très très haut, et là il avait vu, à l'en croire, un gâteau tout rond fait de bonnes graines comme les animaux n'en mangent pas beaucoup en ce bas monde, et des morceaux de sucre qui poussent à même les haies, et jusqu'au champ de trèfles éternels. Bien des animaux l'en croyaient, nos vies présentes, se disait-il, sont vouées à la peine et à la faim, qu'un monde meilleur doit exister quelque part, cela n'est-il pas équitable et juste Mais ce n'était pas facile d'expliquer, c'était l'attitude des cochons à l'égard de Moïse. Ils étaient unanimes à proclamer leur mépris pour la montagne de sucre candy, et toute fable de cette farine. Et pourtant, il le laissait fainéanter à la ferme et même lui allouait un boc de bière quotidien. Son sabot guéri, Malabar travailla plus dur que jamais. À la vérité, cette année-là, tous les animaux peinèrent comme des esclaves. Outre le contraignant train-train de la ferme, il y avait la construction du nouveau moulin et celle de l'école des jeunes gorées commençait en mars. 
Quelquefois, leur lent labeur avec cette nourriture insuffisante les épuisait, mais Malabar, lui, ne faiblissait jamais. Il n'avait plus ses forces d'autrefois, mais rien dans ses faits et gestes ne le trahissait. Seule son apparence avait un peu changé. Sa robe était moins luisante, ses reins semblaient se creuser. « Malabar va se requinquer avec l'herbe du printemps », disaient les autres. Mais ce fut le printemps, et Malabar ne reprit pas de poids. Parfois, sur la pente qui conduit en haut de la carrière, à le voir bander ses muscles sous le fait d'un énorme bloc de pierre, on aurait dit que rien ne le retenait debout que la volonté. À ces moments-là, on lisait sur ses lèvres sa devise « Je travaillerai plus dur ». Mais la voix lui manquait. Une fois encore, Douce et Benjamin lui dirent de faire attention à sa santé. Mais lui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Son douzième anniversaire était proche. Eh bien, advienne que pourra, pourvu qu'avant de prendre sa retraite, il ait rassemblé un tas de pierres bien conséquents. Tard un soir d'été, tout d'un coup, une rumeur fit le tour de la ferme. Quelque chose était arrivé à Malabar. Il était allé tout seul pour traîner jusqu'au moulin, encore une charté de pierre, et bel et bien la rumeur disait vrai. Quelques minutes ne s'étaient pas écoulées que les pigeons se précipitaient avec la nouvelle. Malabar est tombé. Il est couché sur le flanc et ne peut plus se relever. Près de la moitié des animaux coururent au mamelon où se dressait le moulin. Malabar gisait là, étendu entre les brancards de la charrette, les flancs gluants de sueur, tirant sur l'encolure et le regard vitreux, incapable même de redresser la tête. Un mince filet de sang lui était venu à la bouche, d'où se mit à genoux à côté de lui. « Malabar » s'écria-t-elle, « comment te sens-tu »« C'est les bronches, » balbutia Malabar, « cela ne fait rien. Je crois que vous serez en mesure de finir le moulin sans moi. Il y a un tas de pierres bien conséquents. Je n'avais plus qu'un mois de travail devant moi de toute façon. » Et pour tout te dire, j'avais hâte de prendre ma retraite. Et comme Benjamin se fait vieux, peut-être que lui aussi, ils le laisseront prendre sa retraite pour me tenir compagnie. « Il faut qu'on t'aide tout de suite, dit Douce. Vite, que quelqu'un prévienne Bribabi. » Sans plus attendre, les animaux regagnèrent la ferme au grand galop pour porter la nouvelle à Bribabi. Douce resta seule sur place avec Benjamin, qui sans un mot s'étendit à côté de Malabar, et de sa longue queue se mit à chasser les mouches qui l'embêtaient. Un quart d'heure plus tard à peu près, Bribabi se présenta plein de sollicitude. Il déclara que le camarade Napoléon avait appris avec la plus profonde affliction le malheur survenu à l'un des plus fidèles serviteurs de la ferme et que déjà il prenait ses dispositions pour le faire soigner à l'hôpital de Willington. À ces mots, les animaux se sentirent pas trop rassurés. À part lubie et boule de neige, jusque-là aucun animal n'avait quitté la ferme et l'idée de remettre leur camarade malade entre les mains des hommes ne leur disait rien du tout. Néanmoins, Bribabi les rassura vite. Le vétérinaire de Willingdon s'occuperait de Malabar bien mieux qu'on aurait pu à la ferme. Et à peu près une demi-heure plus tard, une fois Malabar plus ou moins remis et debout tant bien que mal, on le ramena clopin-clopant à l'écurie où Douce et Benjamin lui avaient préparé un bon lit de paille. Les deux jours suivants, Malabar ne quitta pas son box. Les cochons lui avaient fait remettre une grande fiole de remède, rose bonbon, Découverte dans une armoire de la salle de bain, Douce lui administrait cette médecine deux fois par jour après les repas. Le soir, elle se couchait à côté de lui et pendant que Benjamin chassait les mouches, lui faisait la conversation. Malabar déclarait n'être pas fâché de ce qui était arrivé. Une fois qu'il aurait récupéré, il se donnait encore trois ans à vivre et se faisait une fête de couler des jours paisibles dans un coin de l'herbage. Pour la première fois, il aurait des loisirs et pourrait se cultiver l'esprit. Il avait l'intention, disait-il, de passer le reste de sa vie à apprendre les 21 autres lettres de l'alphabet. Cependant, Benjamin et Douce ne pouvaient retrouver Malabar qu'après les heures de travail, et ce fut au milieu de la journée que le fourgon vint le prendre. Les animaux étaient à sarcler les navets sous la garde d'un cochon, quand ils furent stupéfaits de voir Benjamin accouru au galop des dépendances et braillant à tue-tête. Il ne l'avait jamais connu dans un état pareil. De fait, il ne l'avait jamais même vu prendre le galop. « Vite, vite » criait-il, « venez tout de suite, ils emmènent Malabar !» Sans attendre les ordres du cochon, les animaux plantèrent là le travail et se hâtèrent de regagner les bâtiments. Et, à n'en pas douter, il y avait dans la cour, tiré par deux chevaux et conduit par un homme à la mine Chafouine, un melon rabattu sur le front, un immense fourgon fermé. Sur le côté du fourgon, on pouvait lire des lettres en caractère imposant, et le box de Malabar était vide. Les animaux se pressèrent autour du fourgon, criant en chœur « Au revoir Malabar, au revoir, au revoir 
Bande d'idiots se mit à brère Benjamin, il piaffait trépigné de ses petits sabots. Bande d'idiots, est-ce que vous ne voyez pas comme c'est écrit sur le côté du fourgon Les animaux se turent et même ce fut un profond silence. Edmé s'était mise à épeler les lettres, mais Benjamin l'écarta brusquement et, dans le mutisme des autres, lut. Alfred Simon, écarisseur et fabricant de matières adhésives. Willingdon, négociant en peau et en grès animal, fourniture de chenilles. Y êtes-vous maintenant ils emmènent Malabar pour l'abattre. Un cri d'horreur s'éleva poussé par tous. Dans l'instant, l'homme fouetta les chevaux et, à bon trou, le fourgon quitta la cour. Les animaux s'élancèrent après lui, criant de toutes leurs forces. Douze s'étaient faufilés en tête. Le fourgon commença à prendre de la vitesse, et la jument, s'efforçant de pousser sur ses jambes trop fortes, tout juste avançait au petit galop. « Malabar » cria-t-elle. « Malabar 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 !» Et à ce moment précis, comme s'il lui fut parvenu le vacarme du dehors, Malabar, à l'arrière du fourgon, montra le mufle et la raie blanche qui lui descendaient jusqu'au naseau. « Malabar !» lui cria douce d'une voix de catastrophe. « Malabar, sauve-toi, sauve-toi vite, il te mène à la mort. » Tous les animaux reprirent son cri. « Sauve-toi, Malabar, sauve-toi » Mais déjà la voiture les gagnait de vitesse. Il n'était pas sûr que Malabar eût entendu l'appel de douce. Bientôt, son visage s'effaça de la lucarne, mais ensuite on entendit tambouriner et trépigner à l'intérieur du fourgon, de tous ses sabots. Un fracas terrifiant, il essayait à grande ruade de défoncer le fourgon. Le temps avait été où, de quelques coups de sabots, il aurait pulvérisé cette voiture, mais hélas, sa force l'avait abandonnée, et bientôt le fracas de ses sabots tambourinant s'atténua puis s'éteignit. Au désespoir, les animaux se prirent à conjurer les deux chevaux qui tiraient le fourgon. « Qu'ils arrêtent donc !»« Camarades, camarades !» criaient les animaux. « Ne menez pas votre propre frère à la mort !» Mais c'était des brutes bien trop ignares pour se rendre compte de ce qui était en jeu. Ces chevaux-là se contentèrent de rabattre les oreilles et forcèrent le train. Les traits de Malabar ne réapparurent plus à la lucarne. Trop tard, quelqu'un eut l'idée de filer devant et de refermer la clôture aux cinq barreaux. Le fourgon la franchissait déjà et bientôt dévala la route et disparut. On ne revit jamais Malabar. Trois jours plus tard, il fut annoncé qu'il était mort à l'hôpital de Willingdon en dépit de tous les soins qu'on puisse donner à un cheval. C'est Brie Baby qui annonça la nouvelle. Il était là, dit-il, lors des derniers moments. « Le spectacle le plus émouvant que j'ai jamais vu, » déclara-t-il, de la patte s'essuyant une larme. « J'étais à son chevet tout à la fin. » Et comme il était trop faible pour parler, il m'a confié à l'oreille son unique chagrin, qui était de rendre l'âme avant d'avoir vu le moulin achevé. « En avant, camarade, » disait-il dans son dernier souffle. « En avant, au nom du soulèvement, vive la ferme des animaux, vive le camarade Napoléon. Napoléon ne se trompe jamais, telles furent ses dernières paroles, camarade. » Puis, tout à trac, Bribabi changea d'attitude. Il garda le silence quelques instants et ses petits yeux méfiants allaient de l'un à l'autre. Enfin, il reprit la parole. Il avait eu vent, dit-il, d'une rumeur ridicule et perfide qui avait couru lors du transfert de Malabar à l'hôpital. Sur le fourgon qui emportait leurs camarades, certains animaux avaient remarqué le mot « écarisseur » et bel et bien en avait conclu qu'on l'emmenait chez l'abatteur de chevaux. Vraiment, c'était à ne pas croire qu'il y eût des animaux aussi bêtes. « Sans nul doute, » s'écria-t-il, indigné, la queue frémissante et sautillant de gauche à droite. « Sans nul doute, les animaux connaissent assez leur chef bien-aimé, le camarade Napoléon, pour ne pas croire à de fables pareilles. » L'explication était la plus simple. Le fourgon avait bien appartenu à un écarisseur, mais celui-ci l'avait vendu à un vétérinaire, et ce vétérinaire n'avait pas encore effacé l'ancienne raison sociale sous une nouvelle couche de peinture. C'est ce qui avait pu induire en erreur. Les animaux éprouvèrent un profond soulagement à ces paroles, et qu'un bris babi leur eût donné d'autres explications magnifiques sur les derniers moments de Malabar, les soins admirables dont il avait été entouré, les remèdes hors de prix payés par Napoléon sans qu'il se fût soucié du coup, alors leurs derniers doutes furent levés, et le chagrin qu'ils éprouvaient de la mort de leur camarade fut adouci à la pensée qu'au moins il était mort heureux. Le dimanche suivant, Napoléon en personne apparut à l'assemblée du matin et il prononça une brève allocution pour célébrer la mémoire du regretté camarade. Il n'avait pas été possible, dit-il, de ramener ses restes afin de les inhumer à la ferme, mais il avait commandé une couronne imposante qu'on ferait avec des lauriers du jardin et qui serait déposée sur sa tombe. Les cochons comptaient organiser sous quelques jours un banquet commémoratif en l'honneur du défunt. Napoléon termina son oraison funèbre en rappelant les deux maximes préférées de Malabar « Je vais travailler plus dur 
et le camarade Napoléon ne se trompe jamais. Maxime ajouta-t-il que tout animal gagnerait à faire sienne. Au jour fixé du banquet, une camionnette d'épicier vint de Wellingdon livrer à la maison une grande caisse à Clairvoix. Cette nuit-là s'éleva un grand tintamar de chansons, suivi, eût-on dit, d'une querelle violente qui, sur les onze heures, prit fin dans un fracas de verre brisé. Personne dans la maison d'habitation ne donna signe de vie avant le lendemain midi. Et le bruit courut que les cochons s'étaient procurés, on ne savait où ni comment, l'argent d'une autre caisse de whisky.